Ahoj lidi, zkusím vám vysvětlit, jak udělat citlivostní analýzu konkrétně logaritmické funkce v Excelu. Ta citlivostní analýza se dá dělat pro různé jiné funkce, ale se zaměříme na tu logaritmickou. A tady je zadání vytvoř před citlivostní analýzu podle funkce epsilon rovná se c krát logaritmus x plus b. Takže to je, ta, to je ta funkce a my chceme podle ní vytvořit analýzu nebo i graf. A je to zadáno, že chceme tři varianty, to znamená, budeme potřebovat vlastně, um, uděláme z toho tři křivky. Začneme tím, že budeme potřebovat x, takže dáme tu x a Potom budeme potřebovat y1, protože máme tři varianty, tak budeme y1, 2 a 3. A pak budeme potřebovat, vidíme, že tady je c, tak tu dám c1, c2 a c3. Dále zde vidíme, že tu máme b, tak tu dám b1, b2. B3. A tohle je dobrý základ, dáme si to taky zarovnat na 3, tak to máme pěkné. Tak, můžeme začít třeba tím x. -kem. Tady v x, to je vlastně, tady zadáváme nějakou hodnotu. Dáme tady třeba 0,001 a Tady bude, tady bude, tady jsou, bude postupně různé, různé body. Jo, to znamená 0,001 a teďka já tady napíšu delta, to znamená rozdíl a okolik se to má zvětšit. Takže já řeknu, že tady se to zvětšovalo o 0,01 a tady zadám pomocí funkce, to znamená rovná se. Kliknu na to x, respektive na to 0,01 a já chci tohle x plus tu deltu. Takže dám plus ta delta. Ale tím, že ta delta bude vždycky stejná, tak je důležité to ukotvit. To znamená, dám F4 a tím to ukotvím tím, že tam jsou ty dolary. Dám Enter a vidím, že to mám o 0,1 větší než to předchozí. A když to takhle začnu posouvat, tak vidíme, že se to krásně zvětšuje a můžu to posunout až třeba, řekněme, do desítky, aby to bylo pěkné. Tak, dáme to do 10,001, takže máme x, to se tady poznačím, je to takové červené. Teďka, tady tohle vždycky bude ta jedna funkce, jedna varianta. Tohle jedna varianta, tohle druhá, tohle třetí. A pro přehlednost si to zase zvýrazním barvama. Takže zelenou, žlutou a modrou. A jak to takhle klikám, dělám to pomocí kontrolu. Jo, tak si tohle Smačnu kontrol, držím kontrol, cvaknu, držím kontrol, cvaknu. Jo. A teďka tady v té, vždycky v těchto buňkách bude vzorec, který nám vlastně, který bude to, tou funkcí. Jo, to je to y. To y rovná se, takže tady bude to y a teď se to bude rovnat té funkci. A my chceme, aby se to rovnalo vlastně tady těm. Hmm, těm proměnným, které tu máme, to je proměna. A napíšu jenom prom. A samozřejmě my to můžeme udělat pomocí odkazů. To znamená, že bych dal rovná se, teď vidím C, tak tu dám takhle C na tu buňku. A krát logaritmus, jo, napsal jsem log, teďka dám závorku. Vidím x, takže zmáčknu tady x. Na konec závorky, dále vidím plus, 
vidím B, B máme tady, takže dám plus tady v tuhle buňku, to by mělo být všechno, jo. Tak samozřejmě je to 0, protože tady to možná nic není, ale když to dám třeba jedničku a tady dám 0, tak to bude jednička. Když tu dám třeba 5, tak to bude minus 14. A prostě to samo vypočítá. To je jedna možnost, ale to, co formánek chce, je, abychom, se, abychom uměli taky nazvat ty buňky a tady odkazovat konkrétně na název. Na, jo. To se dělá tím způsobem, já to teda smažu. Že když, ta, když chci tady B1, tak dám vzorce, dám definovat název, dám prom B1 třeba, můžu si to nazvat jak chci. A tady je důležité, abych to zvolil, kde to chci. Jo. To v listu 1, protože jsem v listu 1 a dám OK. Tak, já už jsem to tady před chvilkou zadával, takže takový název už existuje, tak to můžu napsat třeba jenom P, třeba pr B1, jo, proměna B1, tak, tak, není platný, ještě jeden pokus, tak, dobře, takže tady vidíme, že se to jmenuje pro B1. A Dále chci na C, C1, takže dáme pro C1, list 1. Tak to, to udělám u všech, takže pro B2, pro C2, zase dám list, tak definovat název pro C3, teda B3. List 1, tohle proměna C3. List 1, doufám, že jsem se nespletl, můžu to zkontrolovat, když dám zkrátku názvu. Tady vidím ty pro proměnné, to všechno v listu 1, pro B1, B2, B3, C1, C2, C3, vidím to tam pěkně. No, to jsem dal, když jsem dal zkrátku názvu tady. Tak, teďka když tady zadám nějakou číslo, třeba 1 a 0. Pardon, 0. Tady dám třeba 0 a taky 0. Tady dám a minus 1 a 0. Například uvidíme, co to udělá. Tak a teďka teda potřebuji definovat ten vzorec. Takže zase dám rovná se. A uh, jedu zase podle této funkce. Takže y, to je tady toto, rovná se c. Takže C máme tady, to C1. A my tu nebudeme klikat, ale víme, že z tohle se jmenuje to proměna C1. Takže dám pro a vidím, aha, pro C1. Kliknu na to, dám tab. Takže máme tu C1. Teď dáme krát, dám hvězdičku, logaritmus. A do závorky dáme to x, což normálně klikneme, to nebudeme nazývat. Plus, jo, tady je plus, a B máme tady. Takže zase tu nebudeme klikat, ale budeme, dáme tam ten název. Takže to je pro a B1. Jo, tak. A dáme enter a mělo by to krásně skočit. Tak a teďka, když to pojedu dál, tak máme teda deníčky. Co kdybych dal 0 a 1? A ah, tak už to je zajímavější. Tak to děláme tady, tady takhle. A teďka vlastně můžu teda aplikovat na celý, celý ten sloupec. Jo. Tak. A tady uděláme to stejné, akorát tam budeme muset dát uh, ty jiné názvy. Takže dáme zase pro C. Dva tentokrát, tady mi to krásně označilo. A potom máme krát log a x, konec závorky plus b, to znamená proměna 
Jedva. Tak a uděláme si tady rovnou pečení sladký. Tak, tak. Proměna C3. Krát logaritmus číslo je x. Konec závorky plus a proměna B3. Enter. Tak, když to označím a pojedu dolů. Stáhnu to tak, to udělá krásný takhle. No, tady jsou nuly, ale to má svůj význam. Tak, teď máme tu tabulku. To je skvělý základ a teď z toho můžeme udělat je už no, celkem jednoduše graf. Ten uděláme tak, že si označíme v podstatě všechny tady tyhle na sloupce až dolů pojedeme. A když dáme vložení, dáme tak, teď pozor, nedáváme spojnicový, ale dáváme bodový a bodový s vyhazenými spojnicemi. Tak, teď nám to dělá krásné křivky. A vidíme tady, že ty barvičky jsou trošku jinak, on jen tam dává na pauzně. To samozřejmě můžeme změnit, jo? můžeme si tady dát tu zelenou, když je to zelená. Takže tady dáme formát a tady dáme si obrys tvaru zelená. Jo, tady tahle prostřední, tady vidím, že to označuje, to je ta žlutá. Dáme žlutou, tady y3. To je modrá. Tak, jak to máme. Tak to dává nějaký smysl. Pro nás. A teďka potřebujeme ještě samozřejmě označit osy. Takže nás je os. Hlavní vodorovná osa. Hlavní. Takže nás je pod osou. Takže tady. Tím, tohle máme x kos. Jo? To je x. A potom ta druhá osa svislá, to jsou y1, čárka y2 a y3. Tak samozřejmě dáme ještě název grafu, citlivostní analýza. A Vidíme to takto. Tak. Můžeme ještě legendu dát dolů. Tak. A máme to. Tak, samozřejmě my si s těmi čísly můžeme hrát. Můžeme tady dát třeba 10. Jo, tak se to celé vlastně změní. Nebo... Když bych dělal tady, třeba jedna, jakoby plus jedna, tak se to posune na druhou stranu, jo, nebo minus deset. Když se vyrovná tady, bych mohl dát třeba jedna a jedna. Tak to není nějaký markantní rozdíl. Když se stane ještě na sto, posune se to vlastně na, na stovku, jo. Takže takhle si s tím můžeme hrát, to je ty čísla, které tam jsou, to je celkem jedno e, pro tu, to je to, že, že vidíme vlastně, co to dělá. Jo, nebo tady můžeme taky samozřejmě změnit tu deltu a dáme tam třeba 10 a tak se nám to prostě celé posune. Jo. Nebo kdybych tady dal 1000, tak se to zase posune celé podobně. Takže tak, to je vše, mějte se hezky.